ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம் ரசம் வைக்கிறதுக்கு ரசப்பொடி இல்லாமல் நம்ம எப்படி ரசம் வைக்க போகிறோம்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் நிறைய எடுத்திருக்கேன் பெரிய பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு இருந்தால் அஞ்சு ஆறு இருந்தால் போதும் மிளகு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஹாஃப் தக்காளி அப்புறம் புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன் கல் உப்பு போட்டு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறிடுச்சு கல் உப்பு போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஊறும் போதே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது பண்ணு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் புளியை ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க புளி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கப்பியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி புளி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க கப்பி தனியாக நான் இப்போ எடுத்துட்டேன் புளி தண்ணி மட்டும் இருக்குது இப்போ இந்த ஹா கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஹாஃப் தர தக்காளி இது கூட போட்டு நல்லா இதோட இதுவும் பிசஞ்சிருவோம் தக்காளியும் இது கூடவே போட்டு கூட்டிப்போம் இப்போ நான் தக்காளி நல்லா பிசஞ்சி விட்டுட்டேன் இது வெறும் தோல் தான் இருக்குது இதோட இதோட பல்பெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டேன் நல்லா பிசஞ்சி ஸோ இந்த தோலை நான் எடுத்துடுறேன் தனியாக இப்போ பாருங்கள் வெறும் பல்ப் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் மித்த தோல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் தோல் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது தக்காளி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க தக்காளி தோல் சாப்பிட்டா ஸ்டோன் வருமாமா கிட்னி கிட்னியில் ஸோ அதனால் நான் ரசம் வைக்கும் போது நான் எப்பயும் இப்படி தான் வைப்பேன் ஸோ அதனால் நான் தோல்லாம் எடுத்துடுவேன் தனியாக இப்போது இதை வந்து நம்ம எப்படி ரசப்பொடிக்கு பதிலாக இதை எப்படி நம்ம இது பண் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இடிக்கிற கல் இருந்ததுன்னா இதில் இது பொண்ணையும் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க மாமாட்ட கொடு என் பையன் எனக்கு பூண்டு உரிச்சு கொடுக்குறான் நம்ம கொடு மாமாட்ட கொடு ஹாய் ஹாய் சொல்லு தாளிக்கிறதுனாலும் தாளிக்கலாம் இல்லனா நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரசம் தாளிக்கும் போதே இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி ஊத்துவேன் நான் ரசம் தண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாம் வானல் வச்சுக்கோங்க அடுப்புல வானல் ஹீட் ஆன உடனே சிம்லே இருக்கட்டும் இல்லைனா கடுகு போட்டோடனே கடுகு கரைஞ்சிடும் அதனால் ஹீ சிம்லே இருக்கட்டும் இப்போ வானல் ஹீட் ஆகிடுச்சு நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ரசத்துக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படாது தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஹீட் ஆன உடனே கடுகு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறி இது பாருங்கள் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் போட்டு இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டை நான் இது கூடவே ஆட் பண்ணிப்பேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்ததையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டுருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கலாம் பூண்டு சேர்ந்துருக்க வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு கிண்டி கிண்டிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தண்ணி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அடியில் நல்லா கலக்கி ஊற்றிக்கோங்க ஆக்சுவலி நான் மஞ்சத்தூள் சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஸோ நான் இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் யூஸ்வலி கூட்டும் போதே மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடணும் நான் இப்போ மறந்துட்டேன் ஸோ நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ரசம் கொதிக்கும் போது பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம ரசத்தை ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் கருவேப்பிலை கழுவிட்டு குட்டி குட்டியாக கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி இருந்தால் நீங்கள் கொத்தமல்லி போடலாம் கொத்தமல்லி போடணும் ஆக்சுவலி கொத்தமல்லி இல்லை நான் கொத்தமல்லி இல்லாமல் செய்கிறேன் அதனால தான் இப்போ நம்மளுக்கு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் அதுவும் ரசப்பொடி இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப